啊，朋友们，刚刚发生的事情啊，一分钟前惊险刺激，但是呢，感动感恩。哎呦，这个怎么说呢？我们今天不是拜二吗？现在现在是2024年10月29日啊，下午，我们刚刚出发，打算送第二个客人吧？是，对吧？啊、呃！突然就听到了，我们俩还在说话呢。噪音，对，就就很大的声音，咚咚咚咚咚咚，啊、呃，就是那咕咕的声音，我也不知道是怎么回事。呃，我想会不会是车有些什么问题？所以呢，我先把车停在边上，然后呢重新启动，发现还是有这样声音，那这再停下来，当然要很注意啊，停到了紧急停车带。哦、呃，这时候呢，我用那个反光镜把车窗往下调，去观察一下，我右侧的轮胎看起来是正常的。王太看了一下左侧，怎么样？我感觉应该是一个胎没气了，车底没气了。We, we had a flat tire， 就看到了。好，那么把双跳打开，下车。嗯，果然，哎呦，那个还好，及时停下来。那个轮胎瘪的，应该说是气都快漏完了。嗯，真的，我不知怎么回事，也不是我之前补过的这个胎，完全是全新的，可能是在高速上有一些问题。我现在正在 E twenty 啊这条高速公路上，接近2004的出口。那怎么办呢？你你当时是什么心情啊？我当时就绝望了，因为我,我觉得说、啊、<笑>你肯定不会换吧？我们已经没有遇到过这种事情啊。啊我遇到过啦、啊，真的、啊。哎，我遇到过啦。那么，呃，当然以前是跟你父亲一起换的，我们俩正好一起在外面的时候，我们第一辆车一个老的别克的时候，所以呢，我倒不是这么慌，但我担心的是什么呢？第一，我们的客人怎么办，对吧？我们的客人肯定就要耽误他们了。其实我挺有愧疚感的。我没有想到这微信，因为我觉得跟他道歉，啊、他们一定会理解、嗯，大不了就是直接就是退单嘛。但是我就看你一直在找工具，不能退单,、啊能退单啊我我，一定要赚到钱。<笑>没有没有，我那一直在想，我看你一副手足无措，一直在翻找，我就在一直问你，我说你在找什么？你好像说找安全锤、啊。我心想，我们是不是缺少什么零件啊？今天是不是都换不成啊？啊我就立刻想，哎，我要去找一下阿秋啊，问问看有什么道路救援啊，怎么办？我当时是这样想的、啊。这你倒不用着急，我肯定能找到。到的，我呢就是说碰到事情肯定就是静下来就慢慢弄嘛，但是这也是我第二个担心，就我一样一样研究，一样一样东西拿，肯定是非常花费时间的。说实话，那个三角形的安全呃这个标记啊，我是半天没找到，哎呦，这个以后要再去关注一下。当然提醒的点啊，回头跟大家也讲一讲。那么第二一个呢，我拿出来，哎呦。这里面有个 air compressor 是给你打气的哦，那挺好，但是我没有试过，从全新的，从来没有打开过。第三呢，我就找千斤顶，千斤顶被我找到了。但这个千斤顶啊，不是我以前用惯的这种，我有点不知所措，不知怎样弄。嗯，啊、就在我拿着这个后盖箱打开的时候，来了一个人，妈哒妈哒，<笑>我不知道这是什么样子的人，你知道吗？我当我当时心想就是。我当时心里面真的，我是在想，大家一直都说马来西亚的路上，如果你的车子遇到什么问题，嗯、来帮你的大部分百分之九十都是马来人。我就想，哎呀，快点请请来人来帮我嘛、哎！你当时想过啊？来了哇，这个我这个、这个、我,我们刚刚跟就、这个、刚刚跟 Joseph 见过，这真的是奇迹啊！就是我在啊后面把那个车厢的盖子拉开的时候，刚看了几眼，摸了摸千斤顶，看了一看这个 air compressor， 就有人来了。就这么巧，哦，后面有错，我们让他一下。Ambulance， 好，哎呦，你想想看，那么他呢？从呃，我先说一下他的长相啊，他是马来人，呃，就是棕色的皮肤，胡子是留着一点，戴着一个墨镜，笑嘻嘻的。然后呢，头上呃是戴着一个白色的安全帽，身上呢是黑色的服装，有那个绿色的反光镜。背后写着是 Max Ronda， 我不知道什么意思啊 ，M E X 空格，但我感觉 R O N D A， 我当时觉得应该是警察来了，因为他首先是在我们远处停下来，啊、嗯，然后我不知道他是什么路数嘛，上来帮你就把我们的后盖箱的东西都拿掉，把一把备胎就翻出来，是的，我想这个警察也太好了吧，是肖西西，但是呢，他没有说话，你知道吗、嗯？他看到我们就马上就上来干活了，就就感觉真的是道路救援，<笑>我心想啊。这是马来西亚是不是 GPS 定位到这里有一个 accident， 然后就给我们自动配了这个服务。但是呢，他帮你弄好之后，他又很快的走到我们车前方，对着我们的车牌拍了一张照，做了一个记录，又对远处的那个收费站又拍了一个照片。我心想，我、哦、那应该是警察。我们我以前听我爸，我我我不知道是我爸骗我还是他说，在中国的高速路上面，如果你车子发生了这个抛锚事故的话，其实你是要受到这个交规的处罚的。
因为你没有对你的车进行这个合理的保养嘛。嗯。然后我想，是不是马来西亚也是有这个处罚？他正在记录我们这个，接下来下一步给我们开罚单了，你知道吗？我心里想，那也就认了，确实是我们也没有办法。就我我当时不担心啊，因为我觉得我只是停在紧急停车带来处理我的问题啊，不至于要受这个处罚，对吧？那么呃，我觉得呢，一定是执法人员，但不一定是警察，因为警察上来通常要跟你敬礼，要让你出示证件，这是第一位的。他呢自始至终没有让我们出示证件，帮我们取出轮胎以后，他就跑到前面，他的身上呢有别着一个对讲机，还有各种各样的对话，那么他一定是公职人员，所以呢他就啊、呃、拍完以后。啊，就过来帮助、嗯、帮助我们了哇！整个过程我有点傻眼，我给他千斤顶，对、哦、吧？真的好感动，<笑>你知道吗？那个小哥哦，就天这么热，就旁边的那个扶手跟地面烫的要死，我都打着一把那个遮阳伞。然后小哥是整个人蹲下去，然后嗯、呃，双膝跪在地上，就是很用力的，完全不让你插手，很专业，很用力。然后。这个车子也挺重的嘛，我看他是很用力的，用全身的力量去把这个，就是那个是叫什么扳手，千斤顶，千斤顶，对，一一点点帮我们弄上去哦，真的。对的，而且他很专业，他是慢慢的把它插到这呃这个车。车底的比较里边啊，不要损坏车的边缘。对，然后呢，弄得一下有些热，就是就抬着跟我们笑了一下，就稍微歇了一下。王太太赶紧过来拿伞撑在他的头上。这热到什么程度呢？我的我手机啊、呃，想让王太拍一下，拍了不到几分钟，手机过热保护关机了。是啊是啊，而且那个小哥、哦、他好有意思，他好像是扭到了，然后他一开始是跪在地上，啊、然后突然间站起来、哦，然后把那个腰这边拉伸了一下。哦，他还扭到了。然后他那个脸，我看清楚了，他的脸，他是一张很年轻的面孔，然后他带着憨憨那种很淳朴的笑容说、嗯、：“Sorry 啊 ，Sorry 啊。”我心想为什么要跟我 Sorry？ 真的，好、嗯，他跟你扫力啊？他跟我说 sorry， 我说我说是哪门子 sorry？ 他说这意思，只是他的腰意思，这个腰闪了，你知道吗？哦，天哪，天哪！稍微拉伸了一下，又又下去哦，很用力的，然后挥汗如雨的在那边帮我又装好。前前后后估计二十几分钟吧，没有没有十五分钟，我看了一下，十五分钟。十五分钟全部搞定，而且他好到什么程度哦？我们把那个后盖箱里面的那些东西搬到路上，他一点一点就是帮我们又放回去。我说，我说我来，我来，他不要啊，真的是，他真的非常非常的好。对，然后我们有问他说，这个是要收费的吗？他说不用。啊，我这这下就轮到我们傻眼了，尴尬了，尴尬了。当然，既然他也不是警察，我觉得没有受贿之前，我们对他表示一点点的心意啊啊，希望这个对他的工作有一个肯定嘛。因为因为这他真的是帮了我们大忙、嗯。今天如果没有他的话，可能不是十五分钟的事情，可能就是一个多小时。嗯。然后我们还今天正好在路上带着我们的那个饮料嘛，我们就递给太平，他也非常爽快，他就接受了。我们也不知道能够做什么事情去感谢他，真的不知道，真是太感动，太感动了。对的，这个，但我最后说，我是不是可以跟你合个影？他说就不用了。<笑>哦、大哥真的是太好了啊、呃呃！后来一想呢，他应该就是这个公路的巡逻人员。你看，我们刚才前方大概一公里的地方，不就是有发生这个车祸吗？是是是。他有可能是一直在巡逻，或者正好有有出任务的时候碰到我们了。哎呦，你说巧不巧？那么。呃，最后我们开车上路的时候，小哥好像就一直在后面等着我们，似乎是看到、哦、对对对对这个细节比较顺利了之后，然后他在启动他的车，从这个旁边的紧急停车带上穿过，并且看到我们很开心的，就是打了一个手势，很帅的那个手势我。我们也跟他这样，大马手势，对吧、哦？我们也跟他这样，是这个这个细节也是的，就是我因为在里边呢，我手很脏啊，我先要把手洗一洗，还没急着开车，他就在摩托车启动了，就在我们旁边一直等着。等着我们开起来了，没问题，他才走。那我们就跟他互相道谢了一下，哇，就是这样的一个事情。是，啊、真的是，真的是、呃、天这么热，正中午的太阳这么毒辣哦。现在车外的温度是三十五度，刚才三十六。责备哦、啊，真的是没有任何的责备，就是你感觉是比你出出钱那种专业道路救援还要那个 humble，、嗯、还要温暖。然后好像就是觉得说这是他应该做的事情，嗯、完全不让全程不让我们两个插手。嗯，哦，我真的太专业了。<笑>啊、哦，这个非常非常感恩啊！那么我觉得可能也要提醒大家一下啊、哦，这个以前有朋友，反正为了偷懒，他车后的那个备用轮胎都是不带的，觉得这样会比较轻。嗯，我觉得他就是以防万一的，这个一定要带着啊，这是一个。第二呢，有条件的话，这里面的 air compressor 啦、胎压啦，可能定期的也要去看一下，不然就白带了。嗯，这是我自己的啊一个建议吧。那像我那个安全的标志呢，在哪什么位置，大家一定要。啊，随身检查一下，把它带好。再有呢，就停在紧急停车带啊，这个就是这个时候用的。
然后千万下车的时候小心啊！紧急停车在下车，不要因为自己离开车而发生二次事故。最有再再有呢，不要着急啊，去找 help 也好啊，然后嗯，慢慢的自己处理也好，不要不要不要太急，一急就容易出问题，这是一个非常危险的场景。不过这件事情确实是教训了我们，我觉得我、哦、应该我们接下来应该问问看这里我马来西亚的朋友们，还有我们的车车险公司，万一碰到这种情况。有没有什么专业的道路救援？我们可以去找到，还是分区域有不同的？这个是不是我们每次去比较远距离的上路之前，我们就把这一区域的道路救援号码都把它带好、啊？对，或者这个公路如果有专门的服务热线的话，那么应该怎样了解到？也请大家给我们一点意见啊！嗯、我是做过紧急备份的，是我的呃代理呢，是告诉我，反正有任何事情都找他。但是大家再给我们一些意见，那肯定是更加靠谱，更加的管用。嗯。嗯，真的是，我没有想到，很暖心啊。<笑>这种这种就是你觉得这种细枝末节这种地方，永远永远不会想到会有一个天使一样的小哥来帮助你解决这个问题。啊、我真的是觉得，哎呀，上天对我们太好了。<笑>还有一点要注意的呢，就是你看车的轮胎上写着 Max 80 km per hour， 那你就不要开的太快了。它的最高时速是只有八十公里每小时的。我相信别人这么说一定是有道理的。如果你太快啊，轮胎承受不了，那就发生没有必要的问题。最后呢，好了以后尽快的去修补原先的原始的这个轮胎。哎呀，说起来有一点点戏剧性啊，因为本来我今天早上我还想到要分享的一个主题，就是哎，做么平时大家都挺好的，但是在车上的时候。我发现大马人多少也是有一点点路怒症的。那我早上就碰到一例啊，我没有看到一辆车，然后也没有碰到他了。那么我马上举手跟他示意，但是别人却伸起手来跟你来了来了一个中指。哎呀，我就觉得我碰到过好几次这样了，而且要么就各种方式来表达他的愤怒。所以我觉得好像这个也没有什么必要。但谁知道今天又碰到这么暖心的事情，你说是不是很 dramatic？ 这里还可以再接着说一个后续啊！我一开始呢，以为轮胎一定是坏了，想去找好一点的店去维修。但是呢，考虑之后还要送货啊，我就在家附近找了这家 Tire Plus。其实我到那里，我看到我的轮胎原来是有一个很长的一枚钉子，那我就不知道他要怎样来修我的轮胎啊。如果是补胎，那么我估计可能在十马币左右。因为我之前有补过胎啊，非常便宜，这个跟上海啊已经是不一样，上海大概要百来块人民币吧。但是呢，我在上海碰到过真正的事情是，明明很小的问题，他硬要使出各种 hard sell 啊，让你要去换一条轮胎。如果换一条轮胎，那就很贵了啊。如果在大马的话，我想我这个气失去的这么快啊，这么快轮胎都瘪掉了，一定是蛮严重的。会不会也让我去换一条轮胎？要换，恐怕一千马币，我想下不来吧。所以我想去看一看，大概是怎样。好了，我也不卖关子了。看到工人二话不说，让我看了一下轮胎之后，很快的就用一个锥子扎进去。这个手法我熟悉啊，因为我补过胎，我就知道他一定是帮我补胎。我也知道一定是不贵的。最后呢，在这样的一个比较漂亮的店里边，啊、呃，如果用 Touch and Go 是七块五，如果用现金是七块钱。那当然呢，我用了七块钱就补了一条轮胎，问题解决。哎，这就是大码吧？<笑>很多人不懂，但这就是大码。也分享一下大家在公路上碰到的各种问题是如何解决的，一定有很多的故事，我们一起来 share 一下。我想听一听暖心的故事，大家有没有？嗯，拜拜。